చెరువుగట్టుపై అక్రమ నిర్మాణాలను ఆపాలి విలేకరుల సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి పెక్కవోలు గ్రామంలో సుబ్బయ్య చెరువుపై రెండు అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతూ జరుగుతూ ఉంటే చిట్టిబాబు చౌదరి మాజీ ఎంపీటీసీ త్రిమూర్తులు మాజీ సర్పంచ్ సత్యనారాయణ మరియు కొందరు గ్రామస్తులు కలిసి గత నెల రోజులుగా చెరువు కట్టుపై నిర్మిస్తున్న అక్రమ నిర్మాణాలు నిలిపివేయాలంటూ గ్రామ కార్యదర్శి ఎంపీడీఓ గారికి పలుమార్లు లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందని అయినా కూడా గ్రామ కార్యదర్శి నెల రోజులుగా దానిపై ఏ విధమైన చర్య తీసుకోకుండా ఆ అక్రమ నిర్మాణాలను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుందని మాజీ ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు చిట్టిబాబు చౌదరి కరి శ్రీను మాజీ ఎంపీటీసీ త్రిమూర్తులు మాజీ సర్పంచ్ సత్యనారాయణ పలువురు పాల్గొన్నారు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మౌఖికంగా కూడా అనేక మార్లు వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది కానీ గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి గారు నెల రోజుల నుంచి కూడా ఏ విధంగానూ దానిపైన చర్య తీసుకోకుండా ఆ అక్రమ నిర్మాణాన్ని ప్రోత్సహించడం జరుగుతూ ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్ని మార్లు ఫిర్యాదు చేసినా కూడా స్పందన లేకపోవడంతో మరలా నేను కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి డిపిఓ గారికి నేను ఫిర్యాదు చేయడం మరలా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అదేవిధంగా డిపిఓ గారికి కూడా ఈ మాజీ ఎంపీటీసీలు రాయల్ రామచంద్రరావు గారు గోరు త్రిమూర్తులు గారు కూడా ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఎన్ని ఫిర్యాదులు చేసినా స్పందన లేని పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం నుంచి కానీ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కానీ స్పందన లేని పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రాయల్ రామచంద్రరావు గారు హైకోర్టులో గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఒక రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది రిట్ పిటిషన్ నెంబరు ఎనభై ఏడు తొంభై మూడు ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ దాఖలు చేస్తే దానిలో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు గౌరవ హైకోర్టు ఆ పిటిషన్ స్వీకరిస్తూ దానిలో మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఒకటిలో సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే ఉత్తర్వులు ఇచ్చి వాటర్ బాడీస్ని పరిరక్షించాలని ఆనాడు తీర్పు ఇచ్చిందో దానికి అనుగుణంగా వాటర్ బాడీస్కి సంబంధించి ఎటువంటి అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టరాదని రాయుడ్ రామచంద్రరావు గారు కోరిన మేమంత ఆ విచారణను స్వీకరిస్తూ పదిహేనవ తారీఖున దానిపైన జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ అక్రమ నిర్మాణాన్ని నిలిపివేయాలని చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజు దాదాపు ఒకటి గంట ముప్పై సమయం ప్రాంతంలో గౌరవ న్యాయమూర్తి జడ్జిమెంట్ ప్రొనౌన్స్ చేయడం జరిగింది చేసిన వెంటనే ఈ విధంగా న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇచ్చారని రాయుడు రామచంద్రరావు గారు అదేవిధంగా చౌదరి గారు త్రిమూర్తులు గారు మీరు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి దృష్టికి ఎంపీడీఓ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆ సమయంలో అక్కడ జరుగుతున్న నిర్మాణాలకు సంబంధించి కొన్ని ఛాయాచిత్రాలు కూడా తీయడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి గారు తీర్పు వచ్చిన లెక్కలేనితనంతో హైకోర్టు అంటే లెక్కలేనితనంతో ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఆర్డర్ కాపీ వచ్చే వరకు కూడా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించడం జరిగింది ఎక్కడైనా ఆర్డర్ కాపీ రెండు మూడు రోజులు నాలుగు ఐదు రోజుల తర్వాత రావచ్చు కానీ న్యాయమూర్తి జడ్జిమెంటు చెప్పిన సమయం నుంచి కూడా ఆ జడ్జిమెంట్ అమల్లోకి వస్తుంది ఎందుకంటే రాయుడు రామచంద్రరావు గారి న్యాయవాదితో పాటుగా ప్రభుత్వం తరఫున పంచాయతీరాజ్ అడ్వకేట్ కూడా ఆ న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరు కావడం జరిగింది అక్కడ జరిగిన వ్యవహారాలన్నీ పంచాయతీరాజ్ అడ్వకేట్ సమక్షంలో జరిగింది కాబట్టి అది ప్రభుత్వానికి తెలిసే జరిగినట్టుగా కోర్టు భావిస్తుందా ఉంటుంది అటువంటి పరిస్థితులు ఈ ఐదు రోజులు కూడా నిర్మాణం ఆపకుండా జరిపినందుకు ఇవాళ ఎవరైతే రాయుడు రామచంద్రరావు గారి తరఫున న్యాయవాది శివారెడ్డి గారు ఒక నోటీసు జారీ చేయడం జరిగింది ఈ నోటీసును అనుసరించి ఈ ఐదు రోజుల్లో కూడా ఇక్కడ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి కోర్టు తీర్పును ఉల్లంఘించినట్టుగా భావించాల్సి వస్తుంది అనేది ఒక నోటీస్ పంపిస్తుంది జరిగింది ఇంకా ఈ కోర్టు తీర్పును ఉల్లంఘించి వీరు ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే తప్పనిసరిగా రాయుడు రామచంద్రరావు గారు తరఫున మళ్ళీ హైకోర్టు ధిక్కార నేరం కింద 
మరలా ఇంకొక పిటిషన్ కంటెంప్ట్ పిటిషన్ కూడా వేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మరి పంచాయతీ కార్యదర్శి గారు మొదటి నుంచి కూడా ఈ నెల రోజుల నుంచి ఈ అక్రమ నిర్మాణదారులను ప్రోత్సహించడమే జరుగుతూ ఉంది అటు ఎంపీడీఓ గారు ఒక పక్క ఈఓ పిఆర్ అండ్ ఆర్డీ గారు కూడా వారి లేఖల్లో వారు అటు కరెక్ట్ గారు రాసిన లేఖలు కానీ మాకు రాసిన లేఖలు కానీ వాటిలో క్లియర్ కట్గా పంచాయతీ రాజ్ సెక్రటరీ గారు పంచాయతీ సెక్రటరీ గారి ల్యాబ్సెస్ అన్ని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అందువల్ల ఎప్పటికైనా పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు తన ఉద్యోగ ధర్మం నిర్వర్తించాలి హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులకు లోబడి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది తప్పనిసరిగా ఎప్పటికైనా వారు విషయం గ్రహించి ఈ విధంగా కోర్టు ధిక్కార నేరానికి పాల్పడకుండా కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్ని అమలుపరిచే విధంగా చేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం ఇవి వారికి అందజేయడం కూడా జరుగుతుంది